Hello friends, welcome again to yet another part of this video lecture on English teaching and training. Dear friends, we have already talked about the topic that is the poem, the listeners by Walter De La Mary. So, as you know that part 1 of this video lecture, we have read this poem ka text. We have talked this poem, that there is a story in it, a traveler. Ki. जो एक मकान के पास जाता है या जो कह लीजिए हवेली है वो एक जंगल के साइड में है तो वहां उस इलाके में है जहां पे इंसानों का पे गुजर बसर नहीं होता है क्योंकि वो जो मकान है वो भी खाली पड़ा हुआ है बहुत वक्त से उसकी जो खिड़कियां हैं तो उस पे गाज चढ़ी हुई है दरवाजे पे गाज चढ़ी हुई है तो ये जो उसका लॉन है आगे वहां पे बहुत घास उगी हुई है तो ये जो सारा वहां हमने पॉइंट में देखा कि वहां पे ट्रैवलर बार-बार नॉक कर रहा है दरवाजे पे कि मैं आ गया हूं कोई अंदर है तो उसको जवाब नहीं मिल रहा है और लास्ट में वो वहां पे खटखटाते हुए कह रहा है कि उनको बोलना कि मैं आया था मैंने अपना वादा पूरा किया था और फिर वो एक डर के मारे मान लीजिए वहां से भाग जाता है अपने घोड़े को तेज भगाता है वहां से तो ये सारा कुछ हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ लिया है पार्ट 1 में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सो प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर दैट इज द पोएम द लिसनर्स बाय वाल्टर डे ला मेरी तो आज बात करते हैं डियर लर्नर्स हम इस पोएम की पोएटिक एप्रिसिएशन एंड एनालिसिस की तो जब हम इस पोएम की बात करते हैं पहले अगर बात करेंगे पोएम की तो वी ऑलरेडी नो दैट दिस वेरी पोएम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली अ सिंगल स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 36 लाइंस इसमें एक ही स्टेंजा है और 36 लाइंस है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि ये जो स्टाइल है इस पोएम में तो स्टाइल की अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट द पोएम देखें द स्टाइल इज वेरी सिंपल वहां पे इतना कोई डिफिकल्ट डिक्शन यूज नहीं किया हुआ है इतने कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं कि पढ़ने वाले को कोई मुश्किल पेश आए तो स्टाइल की अगर बात करें क्योंकि पहले ही मैंने पार्ट 1 में कह दिया है जो वाल्टर डे ला मेरी था इसका जो ज्यादा कंसर्न था लिखने के लिए वो बच्चों के लिए लिखता था चाहे पोएट्री की बात करें शॉर्ट स्टोरी इवन नॉवेल्स की भी बात करें हालांकि एडल्ट्स भी काफी इसको पढ़ते हैं लेकिन इसका जो ज्यादा कंसर्न था लिखने का वो बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन तो अगर हम इसके बाद बात करेंगे इस पोएम में सेटिंग एंड टोन अगर सेटिंग और टोन की बात करेंगे तो वो पहले हमें पता चल चुका है जब हमने टेक्स्ट पढ़ा इस पोएम का पार्ट 1 में तो देयर इज एन एरी एटमॉस्फेयर देयर इज एन फियर इन एस्पायरिंग एटमॉस्फेयर देयर इज सम काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन द पोएम एक डरावना सा माहौल वहां क्रिएट किया गया है पोएम में वॉल्ट डे ला मेरी ने बिल्कुल वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि हम एक तो इमेजिन करते हैं और साथ में डर भी जाते हैं कि हम कहां पहुंचे जब हम इस पोएम को हालांकि अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं जो कि टोटल फियर इन एस्पायरिंग डरावना सा है वहां में डर महसूस होता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं थीम्स की थीम क्या है इस पोएम में द लिसनर्स में पहला जो है दैट इज द सुपरनेचुरल एंड अननोन तो ज्यादा जो, जो यहां पे बात की गई इस पोएम में that is supernatural unknown because this poem hai, throughout the poem we are supposed to interact with supernatural and unknown things चाहे आप ट्रैवलर की बात करें हमें वो भी पता नहीं है उसका नाम क्या है वो कहां से आया उसको जाना कहां है था और वो वहां उस हवेली पे या उस घर में क्यों गया था या वहां पे कौन रहने वाले इट इज ऑल अननोन तो वहां पे जो सेटिंग थी वो अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे फर्नी फ्लोर की बात करें ग्रासेस की बात करें वहां पे लीफ फ्रिंजड सिल की बात की यानी जो खिड़कियां थी उन पे भी घास चढ़ सो इट वाज ऑल सुपरनेचुरल या जो रात का समा था मून लिट एंड एवरीथिंग अराउंड वाज वेरी क्वाइट सारा कुछ खामोश से भरा हुआ था इट टॉक्स अबाउट सुपरनेचुरल तो ये थीम रहा है वहां पे दूसरा अगर हम थीम करेंगे तो मिस्टीरियस मिस्टीरियस सेटिंग की बात की गई है वहां पे तो थ्रू आउट पोएम आप देखेंगे सारा जो वहां पे बयान किया गया है पोएम में इट टॉक्स अबाउट समथिंग मिस्टीरियस क्योंकि लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम बहुत से सवालों के जवाब चाहते हैं लेकिन चाहकर भी हम उनके जवाब नहीं हमें मिल पाते हैं सो द पोएम इज ऑल अबाउट दैट एंड लास्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द 
poem the themes of the poem it is strangeness of the world and uh, inability of human beings to understand it to iske bare mein bhi baat ki gayi hai to wahan pe bhi ye poem hit karti is theme ko ke ye jo sari jo ek kainat hai to kabhi kabhi insaan isko samajhne se kasir ho jata hai halanki hum samajhna chahte hain insaan samajhna chahta hai lekin bahut si jagahon pe hame apne sawalon ke jawab nahi milte hain talking about the literary and uh, or poetic devices used by the poet in this very poem to agar hum baat karenge poetic devices ki jo use hue hain to bahut se poetic devices use hue hain is poem mein khaas taur images ka yahan pe zyada amal dakhal hai imagery ka zyada use kiya gaya hai is poem mein iske alawa imagery ke alawa wahan pe hame use kiya gaya jo poetic devices hain chahe hum baat kare anaphora enjambment so these poetic devices have been used in the poem by the poet that is Walt de la Mer agar hum is poem ke speaker ki baat karenge yani किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई यानी जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रैवलर आया आप ट्रैवलर ने क्या किया तो वहां पे दरवाजा खटखटाया जैसे एक तीसरा आदमी देख रहा है और हमें हमारे सामने वो बयान कर रहा है ट्रैवलर खुद ये बात नहीं कहता इट इज नॉट इन फर्स्ट पर्सन वहां पर आई का यूज कहीं नहीं हुआ है इस पॉइंट में जो स्पीकर है वह थर्ड पर्सन स्पीकर है वो देख रहा है कि ट्रावलर आया ट्रावलर ने वहां पर दरवाजा खटखटाया जोर से चल रहा है लेकिन लास्ट में उसको कोई जवाब नहीं मिला सो द पॉइंट of a view in this poem is थर्ड पर्सन अगर हम इसके बाद पॉइटिक डिवाइसिस की अगर हम यहाँ पे दोबारा बात कर लेते कहाँ पे कौन सा पॉइटिक डिवाइस यूज हुआ है विद सम एग्जाम्पल फ्रॉम द पॉइम तो पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनाफोरा की तो एनाफोरा की अगर बात करेंगे लाइन नंबर फाइव एंड सेवन तो वहाँ पे यूज ऑफ द वर्ड एंड एंड बर्ड फिल यू अप आउट ऑफ टू रेट एंड लाइन नंबर सेवन एंड ही स्मूथ अपॉन द डोर तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है और एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे आपके लिए तो लाइन नंबर फिफ्टीन एंड सेवनटीन वहाँ पे भी एनाफोरा का यूज हुआ है सुटुड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मून लिट इसके बाद सुटुड थ्रॉगिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डॉक स्टेर तो यहाँ पे लाइन नंबर 15 एंड 17 में भी एनाफोरा का यूज हुआ है तो जैसे आपको पहले ही पता होगा कि एनाफोरा का मतलब होता है कि वेन द पॉइंट वेन द राइटर यूज इज ए पर्टिकुलर फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन और दिस वेरी वर्स तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है इसके बाद अगर हम एनजैमेट की बात करेंगे यहाँ पे यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में हमें मीनिंग के लिए दौड़ना पड़ता है हमें देखनी पड़ती है वो भी लाइन वहाँ पे रन होता है मीनिंग दो लाइन में तो एनजैमेट की अगर एग्जांपल आप चाहते हैं तो लाइन नंबर टेन एंड एलेवन वहाँ पर एनजैमेट का यूज़ किया गया है जैसे नो हेड फ्राम द ली फ्रिंज सेल लीन ओवर एंड लुक इन टू हिज ग्रे आइज तो ये दो लाइन एक एनजैमेट का वहां एग्जाम्पल दे रही है इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे एलिट्रेशन के एलिट्रेशन का भी काफी यूज हुआ है इस पॉइंट में जैसे अगर हम बात करेंगे लाइन नंबर फोर में फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर यू नो एलिट्रेशन एलिट्रेशन हम किसको कहते हैं जब एक कंसोनेंट साउंड एक ही लाइन में दो तीन वर्ड्स की स्टार्टिंग में आती है जैसे यहां पर फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर तो एफ साउंड फ साउंड जो है कंसोनेंट साउंड है तीन वर्ड्स में कंजिक्यूटिवली आया है यानी फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहते हैं एलिट्रेशन के लाइन नंबर ट्वेंटी फाइव में आप देख सकते हैं फॉर ही सडनली स्मूथ द डोर तो सडनली स्मूथ यहाँ पे स साउंड एस साउंड को आप कहते हैं ये भी कंसोनेंट साउंड है दो वर्ड्स के बिगनिंग में आई है कंसोनेंट साउंड है तो एलिट्रेशन यहाँ पे है इसके बाद हम बात करते हैं इमेजरी की जिसका थ्रू आउट पॉइम यूज हुआ है अगर थोड़ा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो पहली आप लाइन में देखिए दूसरी लाइन में नॉकिंग ऑन द मून डोर एंड इज हॉर्स इन दैल चैम्प द ग्रैस इज ऑफ फॉरेस्ट इज फर्नी फ्लोर तो इस इन तीन लाइन में एक इमेज क्रिएट की गई है कि ट्रावलर वहाँ दरवाजे पर खटखटा रहा है और उसका जो गोड़ा है वो घास खा रहा है वैन वी एक्चुअली इमेजिन दिस वेरी सिचुएशन देन वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द पॉइम देन वी विल एक्चुअली हैव द एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ दिस वेरी पॉइम तो यहाँ पे जो इमेज क्रिएट की गई है तो इसी तरह इमेजरी का थ्रू आउट दिस पॉइम यूज हुआ है बहुत सी जगहों पर जहाँ पे इमेज क्रिएट की गई है 
जहाँ पे हमें ट्रावलर की जो वहाँ पे परप्लेक्सिटी है वहाँ पे हैरानगी है कहीं पे वो डर जाता है कहीं पे वो हैरान हो जाता है जब उसको दरवाज़ा खटखटाने पे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो दिखाई गई तो इमेजरी का बहुत यूज़ हुआ है इस पॉइम में जब हम इस पॉइम को देखते हैं जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया आपको इसके बाद वहाँ पर अगर हम बात करें मेटाफॉर का भी एक जगह पर यूज़ हुआ है इन लाइन नंबर नाइनटीन लाइन नंबर नाइनटीन में मेटाफॉर का यूज़ हुआ है जैसे मैं यहां पे आपको आपके लिए पढ़ू वो लाइन हर्किंग इन एन एयर सिटेड एंड शेकन तो यहां से एन आयर सिटेड एंड शेकन ये एक मेटाफॉर है यहां पे कंपैरिजन किया गया है हालांकि एयर को हम शेक नहीं कर सकते लेकिन कंपैरिजन किया गया है मेटाफॉर के लिए सो हियर इट इज अ मेटाफॉर इट इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसके बाद अगर हम और एक पॉइंटिक डिवाइस की बात करें जो पॉइंट ने यूज किया है इस पॉइंट में दैट इज पैराडॉक्स यू नो पैराडॉक्स जब हम बात करते हैं इट इज अ सेल्फ कंट्रोडिक्ट्री स्टेटमेंट यहां पे जब हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें सेल्फ कंट्रोडिक्शन होता है तो यहां पे देखिए वो लाइन नंबर ट्वेंटी टू में यूज हुआ है जहां पे पॉइंट ने यूज किया है दियर सिटिलनेस आंसरिंग हिज क्राई दिस इज अ पैराडॉक्स यहां पे यूज हुआ है क्योंकि सिटिलनेस खामोशी खुद जवाब नहीं दे सकती खामोशी तो खुद बेजुबान होती है लेकिन यहां पे ट्रावलर की कॉल का उसकी नोक करने का खटखटाने का आवाज कौन दे रही है उसका जवाब खामोशी सो दिस इज ए सेल्फ कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट एंड इन पॉलिटिकल लिटरी डिवाइस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स तो यह सारा कुछ जो हमने बात किया ना फोरा पैराडॉक्स मेटाफॉर एंजॉयमेंट देन देर इज एलिट्रेशन एंड ए लॉट ऑफ इमेजरी तो यह सारा कुछ पॉइटिक डिवाइसेस यूज किए हैं पॉइट ने एक पर्टिकुलर इफेक्ट लाने के लिए इस पॉइंट में विच क्रिएट्स ए मिस्टीरियस एंड एन ईरी एटमोसफेयर फॉर द लर्नर फॉर द रीडर ही चीज इस पॉइंट को इंटरेस्टिंग बनाती है इफ यू हैव एनी कॉमेंट प्लीज डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन और यू सजेस्ट यू वॉन्ट टू सजेस्ट यू वॉन्ट टू गो फॉर ए पर्टिकुलर वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द ग्रामर प्रोज और पॉइट्री प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन i will definitely come with that very particular video subscribe the channel share the channel like the video and please press the bell icon so you don't miss any of the video from this very channel next time goodbye